evening, everyone. Highlights of the news this Thursday. Traffic accident. Lady Bird. Bugün günlerden pazartesi ve Maslak stüdyodayız. Aslında biz bugün Belgrad ormanındaki bize tahsis edilmiş olan, Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilmiş olan bir gölün kenarında çekim yapacaktık. Fakat stüdyoya gelmek zorunda kaldık. Şimdi bu videonun başlığı 8K sinema kameraları ile ilgili ama benim planım size set dahilinde bu kamerayı neden kullanıyoruz, farkı nedir, avantajları nedir onu göstermektir. Neden stüdyoya dönmek zorunda kaldık? aldık biliyor musunuz? Abi göl gitmiş. Göl yok o. 3 gün içerisinde göl yok o. Şimdi biz bu gölde çekim yapabilmek için Belgrad ormanlarındaki ilgili müdürlüğe 2000 lira gibi bir ödeme yapıyoruz. Bize bir yer tahsis ediyorlar. Diyorlar ki bu gölde çekim yapabilirsiniz. Diğerlerini kullanamazsınız. İşte diğerleri çünkü insanlar koşuyorlar, ediyorlar. Sabah yürüyüşlerini yapıyorlar. Okey sorun da yok. Fakat abi sabah gittik. 8'de hava bir aydınlandı. Göl yok. Ya şaka yapmıyorum. Bildiğiniz göl yok. Gölü boşaltmışlar. Ulan bir aç haber ver. Ya da bu planlı bir şeyse önceden söyle. Ya dünyanın başka bir ülkesinde olsun bunu önden sana bildirirler. Biz geliyoruz koca oraya 50-60 kişi geliyor. Göksel Kulübü çekiyoruz. Göksel'in saçı makyajı başlıyor sabahın altında. Bizimkiler de arıyorlar gölü. Göremiyorlar ama herhalde karanlıktan göremiyoruz diyorlar. Ben bir geldim göl yok. Patladı. Şimdi bugün stüdyo planlarını çekeceğiz. Sonra ekstra bir gün gideceğiz başka bir gölde çekim yani Olacak iş. Neyse uzatmayayım. Bugün sinema kameralar hakkında. Bu 8K nedir? Ne boka yarar? Ona bakacağız. Size anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğü kadarıyla. Hadi sete geçelim. Kadir abi. Kadir abi bizim ışık şefimiz. Merhaba. Kadir abi niye bu devasa pahalı sinema kameralarını Şimdi kullanıyoruz? Bu kameraların yapılış sebebi negatif kameraya en yakın doygunlukta ve duyarlılıkta olması bir amaç. Dolayısıyla e, negatif kameraya en yakın görüntüleri ve kaliteyi elde edebilmek için yapılmış kameralar ve bunların her çekimin sonrasında bir post aşaması var. Post aşamasında uygulanacak tekniklerin ve e, pozisyonların elimizde en güçlü, en değerli, en doğru değerli olması için bu kameralar yapıldı ve kullanılma asıl sebebi bu. Peki hiç böyle şey setinde çalıştın mı böyle küçük kameranın orada? Tabii orada? ki, tabii ki. Mesela böyle Canon, Nikon falan. Canon, ondan sonra A101'ler, e, daha küçük düğün kamerasıyla bile çekim yaptık ama onların kullanılış amacı ve hitap ettiği müşteri profili farklı olduğu için Tabii ki o da bir seçenekler dahilinde. Onlarla da yer geldiğinde çalışıyoruz. Güvenlik kameralarıyla da çalışıyoruz yer geldiğinde. Çünkü tamam, o, onu o, efekt o, için kullanıyoruz. Efekt için ve o setaplar yani yani müşteri profili farklı oldu. Uzun metre çektin mi? Uzun metre çektim. Hayır küçük kamerayla. Küçük kamerayla çekmedim. Reklam çektin mi küçük kamerayla? Evet. E, telefonla daha reklam çektik. Şu anda mesela bir tane ismini vermeyeceğimiz bir telefon reklamını gerçek telefonla çekiyoruz. Ama o telefonun reklamı olduğu için. Telefon reklamı ha. olduğu için ama sonuçta bu reklam olarak kullanılacak bir görüntü ve hani reklam kalitesinde bir görüntü elde edebiliyoruz. Ama bu dediğim gibi müşteri profili ve amaca uygunlukla alakalı bir seçeneklerimiz. O zaman çok... Yelpazemiz geniş. Yani çok da şart değil aslında. Tabii ki. Ama günün sonunda bunun... İşte müşteri kalitesi, sunum, servis ve beklenti. Bütün bunları hepsi standartı değiştiren sebepler. Okey. Yoksa Kadira... diğer kameralarla da tabii ki çekimi... Çalışan her kamerayla çekim yapmak mümkün. Kadir abi bu piyasanın en eskilerinden değil mi? Estağfurullah. Yani ee, 81 yılında. Kaç tane uyuyorum. uzun metrajın var? Hiç 64. saydın mı? 64'ü bitirdim. 64'ü bitirdi. Ki bir, böyle bir, bir sene falan bir ara vermek zorunda kaldım. Evet Elden bir sene dolayı. hiç çalışmıyorum. 9 ay hiç sete çıkmadan evet. e, geçirdiğim bir ağır ameliyattan yani dolayı. 70 olabilirmiş. E, evet. Nasip. Nasip. Kısmet tamam. Diyelim. Teşekkür. Teşekkür.
Arkadaşlar şimdi yanımızda Ali Yılancı var. Oo, soru soracağım değil mi? Hiç konuşamam. Ali kapat şunu. Ha. Ali'cim Oo. neden neden böyle büyük kameralar kullanıyoruz? Bunların biraz dinamik aralığından bize bahsetmek ister misin? Yani neden büyük kameralar kullanıyoruz? Ee... Ali bu sırada bizim benim çok yıllardır çalıştığım bütün işlemde imzası olan saç tasarımcısı mı diyelim? Artist evet, art. Saç yani. sanatçısı. Sas sanatçısı. Sas. Olabilir mi? Ee, olabilir. Neden abi den büyük kullanıyoruz? Daha iyi çektiği için mi Anlattı acaba? Anlattı oğlum dinlemedim. Aa mi? dinlemedim biliyor musun? Neyse kanalda dinlersin. Ha. Kaçırdım arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz tembel bir öğrenciymişim <gülüyor> öyle derlerdi zaten. Hala devam ediyor. Set aralarındaki 5 dakikalık uykularıyla meşhurdur. Evet meşhurdur. Ee, bir 5 dakika uyurum. Ve güzel ama güzel. Ali deyince ben kalkarım. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar yanımda Cem var. Benden uzun boylu olduğu için kadraja sığmıyor. Cem bu sette Focus Puller. Diyeceksiniz ki Focus Puller ne? Focus Puller e, aslında şöyle çevirirsek odaklayıcı yani. Yani otofokus. Otofokus net yapan insan yani kameranın e, çektiği görüntünün net olmasını sağlayan kişi, e, kişi diyebiliriz. Evet. Odaklayıcı diyebiliriz. Bu, e, bu bizim kullandığımız kameralarda lensler e, genelde e, diyafram aralıklarına göre değişiyor ve hani e, bu diyafram aralıklarına göre de e, bunun e, şeyi net alan derinliği fark ediyor tabii ki. Bu net alan derinliği fark edince de çok küçük bir oynamada dahi işte bu santimlere kadar gidebiliyor. İşte bir iki santim oyuncunun hareket etmesi ya da kameranın hareket etmesiyle e, bu net değişiyor ve biz bunu işte elimizdeki Remote kontrol fokusla e, ya da işte kameranın üstüne bağladığımız FF4, FF4, FF4 FF5 gibi e, follow fokuslarla bunu net yapmaya çalışan insanlarız evet. yani. Yani diyeceksiniz ki ulan 50 bin dolar veriyorsun kameraya fokus bile yapmıyor ama aslında o iş öyle aslında değil. Aslında o iş öyle olmuyor. Evet. Yani şimdi günümüzde çıkan e, bu DSLR aynasız kameralar. E tabii ki çekim yapabiliriz bunlarla. E, nedir onun ismi? Televizyon için olabilir ya da işte internet için bunlarla da çekim yapabiliriz ama işte bu iş perdenin ya da görüntünün büyüklüğüne göre yani bu iş şekil değiştiriyor. Mesela sinemaya çıkan bir görüntü, perdeye büyük bir ekrana çıkan bir görüntü. DSLR kameralarla çektiğimizde sensör boyutunun küçük olmasından dolayı dağılabiliyor, görüntüde bozukluklar olabiliyor. Bunun için de biz daha profesyonel olan bu kameraları kullanıyoruz. Bir de tabii dinamik aralık. Dinamik aralık, aralık da çok önemli tabii. Ya bu dinamik aralık nedir diye soracak olursanız da dinamik aralık yani siyahla e, görebildiğimiz karanlık ortamla e, aydınlık ortamın arasındaki farkı kapatma diyebiliriz. Yani hani e, karanlıkta çekebileceğimiz bir şeyde e, aydınlık bir ortam görüyorsak o ikisinin arasını dengeleyecek bir durum. Mesela bu kameraların işte 17 stopa kadar dinamik aralığı varken <gülüyor> mesela normal bir Canon 10 stop. Arka, 10 stop bile olmayabilir yani 8 Bir stop. de tabii her şeyden önemlisi, gerçi ben buna detaylı şimdi gireceğim, birazdan anlatacağım size yukarıda. RAW çekebilmesi. Evet RAW çekebilir. Bu RAW çektiği için de bu kamerada daha sonrasında post aşamasında e, ve color aşamasında çok daha elimizi güçlendiriyor evet. yani bu durumlarda. Bu Teşekkür şekilde. ederiz. Rica ederiz. En nefret ettiğin lens? En nefret e, Supreme Prime. <gülüyor> Kaç diyafram? 1.5. 1.5. Aynen abi. Terletiyor değil mi? Çok terletiyor <gülüyor> Sonar'cığım şimdi bugün klip çekimiz var. Malum sabah komik bir olay Aynen. yaşadık. Gölü kaybettik. Anlattın herhalde. Anlattım. Yani, ee, şey anlatsana. Uzun yıllar sinema sektörüne hizmet etmiş bir insan olarak. Ben mi? Evet. O ben miyim? <gülüyor> Neyi şey, anlatayım? Şey anlatayım. Niye büyük kamera kullanıyoruz? Çünkü daha havalı. Kocaman kamera. 11 kilo şu anki haliyle. Gayet güzel yani. Bir de parasını söylüyorsun. Böyle karşındaki Aynen. seni ciddiye alıyor. Zaten mesela kamerayı birimize elden verirken hep al bende, sende, bende tribe giriyoruz çünkü yaklaşık şu an 100 bin dolar üstündeki aparatlarla. Değil mi? 100 bin Birlikte, oldu. 100 bin oldu işte. Lansiydi, işte piliydi, şusuydu, base expander bilmem ne. 
Bayağı panik atak geçiriyoruz yani elden ele verirken. Ben de, sen de. Tuttun mu? Emin misin? Bak, Yok, fotoğraf makinesi yani göstermedim biz. Hiç <gülüyor> Allah Allah'ım diyorsun. Çimenlerde yuvarlanıyoruz ama da. Bayağı önemsiyoruz evet, yani. Havalı. Yani sonardan e, aldığımız bilgi olayın havası. Aynen. Pardon, siz çekime mi gelmiştiniz? Ben orman müdürlüğünde çalışıyorum. İzniniz var mıydı? Siz mi kurutmuşsunuz? <gülüyor> Hesabını verin. Göl yok. <gülüyor> Arkadaşlar bu moda fotoğrafçının en büyük avantajı ve getirisi nedir biliyor musunuz? Beleşe saç kesiyorsunuz. Biz bugün Göksel klibi çekiyorduk. Arada Ali 10 dakikada saçımı halletti ve beleş. Ara ödemiyoruz. Şimdi konumuza gelelim. Neydi konumuz? Red'den bahsediyordu. Evet kameramız bu. 8K çekebilen, 8K'da 75 kare çekebilen bu efsane kamera. Şimdi neden 100 bin dolarlara varan bir kamerayı kullanıyoruz da onun yerine bugünkü elimizdeki Canon, Nikon DSLR'ları kullanmıyoruz? Biraz ondan bahsederim. <gülüyor> diyordum. Birinci, birinci faktör tabii ki de kalite. Şimdi bu kamera 16 bit çeken bir kamera. 16 bit ne demek? Bir pikselde barındırdığı aslında renk sayısını anlatıyor 16 bit. Şu an DSLR'lar kaç bit? 8 bit. 8. Yani burada o renk derinliği post prodüksiyon aşamasında yani rengi yaparken bize büyük ama büyük avantaj sağlıyor. Sadece onunla da kalmıyor. Tabi bu kameranın çektiği görüntünün kalitesi. 300 MB bölü saniye gibi bir rakamlarda kaydediyor ve RAW kaydediyor. Şimdi RAW nedir derseniz RAW şu an elinizdeki DSLR'lar işte Sony olsun, Nikon olsun bunlar what you see is what you get yani Türkçesi ne görüyorsan onu elde edersin mantığıyla çekim yapıyor ve bunu en sonunda H264 ya da H265 kode ile kaydediyor ve sıkıştırılmış bir kode. Fakat RAW aynı fotoğraftaki gibi RAW çekiyor. Yani günün sonunda siz çektiğinizi white balance'ını sonradan değiştirebiliyorsunuz. Exposure'ını sonradan değiştirebiliyorsunuz. Bir de bu kameranın en büyük özelliği 17 dynamic range'in olması. Bugünkü DSLR'larda ne kadar açık eder mi hiç? Ortalama 10 ve 11 stop. 11 stop. Yani burada 6 stop, 5 stopluk bir fark var. Şimdi bu dinamik aralık ne? derseniz şu. Şimdi siz bir görüntüyü doğru pozladığınızda artı 8 ve eksi 8 bir oynama alanınız var. Mesela çektik. Arkada bir gökyüzü var. Gökyüzü patlıyor. Sizin o artı 8 içerisinde hareket ederekten o gökyüzünü geri getirme şansı. Fakat DSLR'larla siz bu beyazı geriye çektiğinizde ne oluyor? Gri'ye dönüyor. Ya da çok koyu bir yere açmaya çalıştığınızda tekrar böyle puslu bir siyaha dönüyor. Fakat bu kamerayla çektiğiniz görüntüde tüm bu detayları yani koyulardaki ve açıklardaki detayları geri getirebiliyorsunuz. Bu tabi post prodüksiyon anlamında büyük lüks ve ışık yapma kısmını da aslında bayağı kolaylaştıran bir olay. Değil mi arkadaşlar? Tabii. Tabii bu avantajların yanında şöyle bir dezavantajı var. Aşırı hantal oluyor. Neden hantal oluyorsunuz? İşte netlik yapabilmek için en basitinden bir focus puller'a ihtiyacınız. Bu cihazları focus puller kullanıyor. Videonun başında Cem'le tanıştırıyor. Netlik yapan kişi. Biliyorum şimdi bazılarımız diyor ki ulan bu kadar para veriyorsun netlik bile mi yapamıyor bu kamera? Rock netlik yapmıyor. Ses bile kaydetmiyor günün sonunda. Sesi bile ayrı bir yere kaydediyor. Ama şöyle düşünün. Otofocus da çekiyorsunuz. Uzun metraj bir filmde şöyle bir sahne çekmeniz gerekiyor. Bir an öndekine netliyorsunuz. Sonra arkadakine netleyip sonra tekrar yakındakine netlemeniz gerekiyor. Ve bunu bir artistik konuşla yapmanız gerekiyor. İşte focus puller denilen kişi de bunu yapıyor. Ya da çok böyle patlayan bir mekanda otofocus biliyorsunuz arkadaşlar bazen sapıtıyor. İşte orada bir insan faktörünün olması gerekiyor. Ses ekibi ayrı oluyor. Başka işte bu kartları aktaran yine barış gibi kişiler oluyor. Sette renk yapanlar oluyor. Aslında çok büyük bir yapı içerisinde bu kamera ne kadarlık mera? Aslında beyni bugün 4500 dolar. Ben aldığımda 56 bin dolardı ve 56 bin dolarla kalmadı işte. Yok o SD kartını al. Arttırıyorum ama aslında SSD. SSD kartını al. Bataryasını ayrı al. Şöyle örnek vereyim. Bir SSD'si 128 GB'lık SSD'si bile 1000 dolar olan bir kamera. Ama bu yapı içerisinde bu paraların aslında bir önemi olmuyor. Çünkü günün sonunda bütün olay kalite. Ha Canon'la da çekebilirsiniz ama Kadir abinin dediği gibi de aslında biraz müşteri profilinizle de alakalı bir durum ama benim müşterim 
düşük olsun, yüksek olsun fark etmiyor. Ben red ile çekmeyi tercih ediyorum çünkü günün sonunda post prodüksiyonda bana zamansal ve yaratıcı anlamda büyük avantaj sağladı. Şimdi 8K olayına geri gelirsek de şöyle bir durum var. Evet bu kamera 8K çekiyor ama 8K çekmesi aslında bir marifet değil. Demin sıraladığım özellikler çok daha önemli. 16 bit olması, RAW çekiyor olması, işte kompres etmeden çekiyor olması. Bunlar bütün kaliteyi etkileyen faktörler. Demin... Ulan niye anlatıyordum? Ha. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Biz bu kamerayla da 4K çektiğimiz oluyor. Sanmayın ki bunun 4K'sı ile çektiğiniz telefonların 4K'sı aynı. Bir kere şöyle bir durum var. Ufacık bir tane lensi var telefonun. Arkasında küçücük bir tane sensör var. Bunun kocaman bu frame Super 35 denilen bir sensörü var. Bütün bunlar aslında o 4K'nın gerçek 4K olup olmadığını belirleyen sensörler. Şimdi bunun 4K'sıyla bir Canon'un 4K'sını kıyaslayamayız. Canon'un 4K'sıyla da telefonun 4K'sını kıyaslayamayız. Ama tabii 5 sene sonra belki bu videoyu izlediğimizde bu video çok saçma olacak. Çünkü o telefonlar öyle gelişmiş olacak ki bugün belki Red'in yaptığını küçücük bir telefon yapıyor olacak. Ama bugünün şartlarında bu kameralar bu büyük prodüksiyonlar için elzem oluyor. Elzem olmayı bırakın yani aslında büyük prodüksiyonun ufacık bir kalemi oluyor. O yüzden de 100 bin dolarlık bir kameranın esaması okunmuyor. Şimdi seni söylemek istedim. Bilgisayar tarafı. Evet bilgisayar tarafında yine o masraflar bitmiyor. Aynı zamanda çok iyi işlemcisi olan ve çok iyi depolama alanı olan bir SSD hard drive'ın gerekiyor. Çünkü işlerken aynı zamanda izlemek istiyorsun görüntüyü. Görüntüyü oynatırken yavaş bir bilgisayar varsa hiçbir şekilde performans sağlasın. Burada kullandığın hard disk bile evet. çok önemli bir yani normal dışarıdan aldığın neydi o işte yani Western Digital'ın yani bir hard disk ile evet. olmuyor. Evet. Minimum 1.2 GB bölü saniye data hızı destekleyen disklerin olması gerekiyor. Aynı zamanda bir günlük çekimimiz bizim 2 TB. 2 TB'yi bugün normal bir hard diske kopyalamaya kalktığında 8 saat diyecektir. O yüzden de hard diske falan da yatırım yapman gerekiyor. Bir de işin tabi stabilizasyon tarafı var. Mesela bu kameralarda öyle stabilizasyon tarafı var. Mesela sizin elde kullandığınız şeyleri kullanamıyoruz. Gimbal'ları kullanamıyoruz. Onun yerine Steadicam ya da işte Movie'nin ya da ne DJI'nin büyük gimbal'larını kullanmak gerekiyor. Vesaire vesaire. Yani iş aslında inanın bana 100 bin dolarla da bitmiyor. Normal tripoda koyamıyorsun. Gidiyorsun buna özel tripod alman gerekiyor. 20-25 kilo kaldıran tripod alman gerekiyor. Hop oradan bir 10 dolar, 10 bin dolar daha sıkışıyor. Mert tabi bir de bu işin ameliyat boyutu var değil mi? Kesinlikle. Kaç kez taşıyorsunuz? Yaklaşık 20 kez yakın. Malzeme taşıyor. Ya işte tripodu, cip varsa onun ağırlıkları. Ağırlıklar bile başlı başına bir olay. Mesela biz e, Soner'le Kars'a Ani harabelerine çekime gitmiştik. Zeynep Tosun'un bir tane filmini çekmiştik. Biz onları Ozmo X5 ile çekmiştik. Bir de X3 vardı X3 senin elinde. X5 ile ben koşturuyordum. Yanımda da Soner X3 ile koşturuyordu. Bir de Phantom o zaman ne vardı? Phantom 3 vardı. Onunla da kaldırıp 3 tane sistemle çekmiştik. Aşırı pratik. Ama renk olarak o kadar. Yani ona majör bir şey yapmaya kalksak daha fazlası olmayacaktı. Aynen. Ki yani bu iş öyle majör renk yapmak da değil mesele. Yani siyah beyazın tonu, tonların birbirine geçişi o kadar fark ediyor ki redde. Tabi bunu anlayacak göze de sahip olmanız lazım. Tabi o da zamanlı olan bir şey. Ama günün sonunda lafı her zaman söylediğim sözle bitirmek istiyorum. Dünyanın en iyi kamerasını alırsan Dünyanın en iyi işini çekeceğinin garantisi yok. Dünyanın en boktan kamerasıyla da dünyanın en iyi işini çekebilirsin. Tamamen senin yaratıcılığınla ve gözünle alakalı bir olay. O yüzden bence kendinizi bu kadar tekniğe kaptırmayın. Biz işimiz gereği bu kameraları kullanıyoruz. O kalite arayışı içerisindeyiz. Ama günün sonunda fikir önemli olan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.